забігу на 1500 метрів. Тамара Твердоступ біжить пейсмейкером. Але сьогодні достатньо яскравих подій. Очікуємо ми достатньо яскравих персонажів. Кілька видів стрибків і метань вже завершилися. Обіцяють нам показати найкращі моменти тих змагань. І тоді і будемо по них орієнтуватися. Зараз традиційно для Діамантової ліги починаються наші змагання із забігу на 400 метрів з бар'єрами. Цього разу у чоловіків. В центрі уваги, звичайно, лідер сезону. Він стартує по доріжці номер 4. Називається він Майкл Кінслі, представляє Сполучені Штати Америки. Цього сезону він уже біг 48-57 в Демойні. Ну і пам'ятаємо про те, що на етапі, ось Майкл Кінслі, на етапі EAF World Challenge в Понсе теж непоганий результат показав один з головних його конкурентів Хав'єр Калсон Дома. Він це зробив. Джекі Гордон – чинний чемпіон світу. У нас таких сьогодні дуже багато, але не в кожній дисципліні. 22-річний представник Трінідаду і Тобаго виграв фінальний забіг в Москві. Джоні Дач – один із найяскравіших американців у цій дисципліні. Часто його доводиться називати лідером сезону, хоча на офіційних турнірах він реалізувати себе поки що не зміг. А цей зміг триразовий чемпіон світу Берн Шаун Джексон. Він вигравав тут на цьому стадіоні на прізвисько Бетмен. Чемпіон світу іще 2005 року і сьомого років, ну і в естафетах. Він також вигравав зі збірною Сполучених Штатів Америки. По сьомій доріжці переможець з Діамантової ліги з сезону 2010 року Берн Шоун Джексон. Він в цій компанії найстарший, ну і найдосвідченіший теж. Але головне, що найстарший і давненько вже не показував він результатів високих. Уже три роки не вибігав із 48 секунд. Зокрема, Бетмен, його особистий рекорд повстановлений аж 2005 року. Майже 10 років тому йому зараз 31. Але в будь-якому разі, тим більше, що він як один із переможців тут цього турніру, привертає однозначно увагу. Ну що ж, поїхали на старті. Четверта доріжка Майкл Тінслі і ще про ЛД Яван Зіла обов'язково треба згадати. Представник Південної Африки, теж призер чемпіонату світу. Один із найяскравіших білих бігунів на цій дистанції. Ну і Майкл Тінслі зразу бере бика за рог і зразу очолює забіг. Берн Шоун Джексон намагатиметься, звичайно, разом із Джонні Дачем намагатиметься відігравати. З... З віража непогано виходить південний африканець Л. Джей Ван Зіл. Ну і Тінслі намагається здійснити контратаку. Ні від чого не виходить у нього. Ні виходить Майкл Тінслі. Подивіться на двох метрах, як він виграє цей забіг 48-78. Нефеєричний результат, вийшов важкий і цікавий забіг, як він і має бути на Діамантовій лізі. Блискуче перемагає Ван Зіла з дуже здивованого таким перебігом подій, бо так близька була перемога. Блискуче перемагає Майкл Тінслі. Ну що ж, несподівана достатня історія. Майк Тінслі такий теж вічно другий. Ну, не вічно, мабуть, не можна говорити про спортсмена, якому 30 років. У нього ще багато що попереду, але й багато що вже і позаду. Тінслі двічі був на другій позиції. Причому минулого року він Джекі Гордону програв програв всього одну соту секунду. Всього одну на всього. Погано виходить із віража Тінслі. Там дуже небагато набігав Сенегалець з віража. Але... Класний фініш у Бернша. Ні, до речі, кажучи, Сенегалець якраз то і фінішує на другій позиції. Мамаду Касехан. Ну і все-таки влізає на третю сходинку п'єдесталу Берн Шоун Джексон. Браво, Бетмен. Не старіють ветерани душею. Леонтьєлджей Ванзіл теж, в принципі, дуже багато, дуже серйозний досвід, дуже... 29 років, не сказати, що ветеран, але так от порівняно 
і з кількома тут присутніми, зокрема Джоні Датч, який розглядається як один із наступників Бершауна Джексона і Майкла Тінслі вже навіть так. Ну і вже, звичайно, Джекі Гордон Тринідадець, якому 22 роки. Всього-навсього. Ну що, по рекорду сезону не виходить зараз поки що у Майкла Тінслі, але забіг був важкий. Рекорд турніру, тому що не так багато бігали на цьому стадіоні 400 метрів з бар'єрами. 